మనిషి మెదడు ఒక అంతుపట్టని రహస్యాల పుట్ట అని అంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే మోడర్న్ టెక్నాలజీ వల్ల మనిషి తన అన్ని ఆర్గాన్స్ గురించి లోతుగా రీసెర్చ్ చేయగలిగాడు కానీ ఎంత డెవలప్ అయినా సరే బ్రెయిన్ని మాత్రం ఇంకా పూర్తిగా అంచనా వేయలేకపోతున్నాడు ఈ బ్రెయిన్ అనేది కేవలం మనిషికే కాదు ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి జీవికి ఉండే అతి ముఖ్యమైన అవయవం సపోజ్ మీకు తెలుసా ఆక్టోపస్ శరీరంలో దాదాపుగా తొమ్మిది మెదళ్ళు ఉంటాయని అలాగే ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ని దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల వరకు ఎవరికి తెలియకుండా భద్రపరిచారు అని ఇలా వెతుకుతూ వెళ్తే మన మైండ్కి సంబంధించిన మనం ఊహించని అద్భుతమైన నిజాలు ఎన్నో ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫోగిక్స్ లోని ఈ వీడియోలో బ్రెయిన్కి సంబంధించిన టాప్ ఫిఫ్టీన్ అమేజింగ్ అండ్ అన్నోన్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం నంబర్ ఫిఫ్టీన్ యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ డామినేటింగ్ ఈ సెంటెన్స్లో డామినేటింగ్ అంటే అర్థం ఎక్కువ ఎనర్జీని తీసుకోవడం హ్యూమన్ బ్రెయిన్ మన బాడీలో ఉండే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ని అలాగే ట్వంటీ పర్సెంట్ బ్లడ్ని తన అవసరాల కోసం వాడుకుంటుంది మానవ శరీరంలో ఇంకే ఆర్గాన్ కూడా ఈ రేంజ్లో ఆక్సిజన్ని బ్లడ్ని కన్స్యూమ్ చేసుకోదు బ్రెయిన్ అనేది ఎప్పుడూ రెస్ట్ లేకుండా పనిచేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మేజర్ ఆక్సిజన్ అండ్ బ్లడ్ ఇంటేక్ అవసరం అవుతుంది కిడ్నీ లివర్ హార్ట్ ఇలాంటి ఆర్గాన్స్ అన్ని శరీరానికి అవసరమైనా సరే వీటన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసి నర్వస్ సిస్టమ్ని స్టేబుల్గా ఉంచేది మన మైండ్ ఒకటే సో శరీరం మొత్తంలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ కాబట్టి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ అండ్ బ్లడ్ బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్కి కావాల్సి వస్తుంది తర్వాత ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ చాక్లెట్ రిలాక్సెస్ యువర్ బ్రెయిన్ అవును చాక్లెట్ తినడానికి తీయగా ఉంటుంది కాబట్టి అందరికీ ఇష్టమే కానీ చాక్లెట్ వల్ల సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయిన ఇంకో బెనిఫిట్ ఏంటంటే డార్క్ చాక్లెట్కు ఉండే యూనిక్ స్మెల్ అండ్ టేస్ట్ వల్ల బ్రెయిన్లో కొన్ని రకాల వేవ్స్ జనరేట్ అవుతాయి ఈ వేవ్స్ మైండ్ని రిలాక్స్ చేసే హార్మోన్స్ని ట్రిగ్గర్ చేస్తాయి అందుకే చాక్లెట్ తిన్నప్పుడు ఆ టేస్ట్ వల్ల మైండ్కి రిలాక్సేషన్ కూడా కలుగుతుంది చాక్లెటే కాకుండా కాఫీలో కూడా బ్రెయిన్ని రిలాక్స్ చేసే లక్షణాలు ఉంటాయి ఈ పదార్థాల్లో ఉండే థియోబ్రోమైన్ అండ్ కెఫీన్ లాంటి కెమికల్స్ మన బ్రెయిన్ని కొద్దిసేపు ఉత్తేజపరిచేలా చేస్తాయి దీనివల్లే చాక్లెట్ కానీ కాఫీ కానీ తీసుకున్నప్పుడు రిలాక్స్ అయిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ థర్టీన్ ఐన్స్టైన్ బ్రెయిన్ రాబరీ ఈ ప్రపంచంలో బాగా తెలివైన వాళ్ళు ఎవరు అంటే ముందు గుర్తొచ్చే పేరు ఐన్స్టైన్ అలాంటి మేధావి మెదడ్ని దొంగిలించి ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఒక జార్లో పెట్టుంచారు ఈ స్ట్రేంజ్ ఇన్సిడెంట్ వెనక స్టోరీ ఏంటంటే ఐన్స్టీన్ చనిపోయిన తర్వాత బాడీని అటాప్సీ చేసిన పేథాలజిస్ట్ బ్రెయిన్ని మాత్రం తీసి భద్రపరిచారు థామస్ హార్వీ అనే ఈ పేథాలజిస్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ని రెండు వందల నలభై బ్లాక్స్గా డివైడ్ చేసి జార్లో భద్రపరిచారు ఈ విషయం బయటపడిన తర్వాత ప్రిన్స్టన్ హాస్పిటల్ హార్వేని జాబ్ నుండి తీసేశారు సేమ్ ఐన్స్టీన్ లానే మ్యాథమెటీషియన్ కార్ల్ గాస్ అలాగే రష్యన్ లీడర్ లెన్ బ్రెయిన్ కూడా ప్రిజర్వ్ చేశారు తమ బ్రెయిన్స్తో అద్భుతాన్ని సృష్టించిన మేధావుల మైండ్స్ని రీసెర్చ్ చేయడం ద్వారా కొత్త విషయాన్ని కనుక్కోవచ్చని ఈ విధంగా బ్రెయిన్ ఆర్గాన్ని భద్రపరుస్తారు తర్వాత ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ బ్రెయిన్ క్యాన్ లైట్ అ బల్బ్ అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ని లెటర్గా చెప్పాలి అంటే మన ఇంట్లో వాడుకునే ఒక ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ని వెలిగించే శక్తి మనిషి బ్రెయిన్లో ఉంటుంది మెలకువగా ఉన్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ విడుదల చేసే ఎనర్జీతో ఇరవై మూడు వాట్స్ బల్బ్ని వెలిగించవచ్చు మీరు గమనిస్తే గనక జనరల్గా బ్రెయిన్లో ఏదైనా ఐడియా వస్తే లైట్ సింబల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు సో సింబాలిక్గానే కాకుండా లిటరల్గా కూడా బ్రెయిన్లో ఉండే పవర్తో ఒక బల్బును వెలిగించవచ్చు అలాగే ఇదే బ్రెయిన్ జీవితాన్ని మార్చే ఐడియాని కూడా జనరేట్ చేస్తుంది తర్వాత ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ లెవెన్ అరిస్టాటిల్ ఈజ్ రాంగ్ అబౌట్ బ్రెయిన్ క్రీస్తు పూర్వం మూడో శతాబ్దంలో పాపులర్ ఫిలాసఫర్ అరిస్టాటిల్ని ప్రపంచంలోని గొప్ప మేధావుల్లో ఒకరిగా చెప్పేవారు ఇంత గొప్ప బ్రెయిన్ పవర్ ఉన్నా సరే ఈ తత్వవేత్త బ్రెయిన్ గురించి ఒక రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అప్పట్లో వైద్య శాస్త్రం కానీ సైన్స్ కానీ అభివృద్ధిలోకి రాకపోవడం వల్ల జనాల్లో చాలా అపోహలు ఉండేవి వాటిలో అరిస్టాటిల్ చెప్పిన బ్రెయిన్ థీరీ కూడా ఒకటి ఆయన నమ్మిందాన్ని బట్టి చూస్తే మనలో పుట్టే ఐడియాస్కి థాట్స్కి అన్నిటికీ ముఖ్య కారణం గుండె బ్రెయిన్ అనేది కేవలం హార్ట్ని కూల్ చేయడానికి కూలింగ్ సిస్టంలో మాత్రమే పనికొస్తుందని అరిస్టాటిల్ నమ్మాడు ఎలా అయితే మనం లవ్ అండ్ ప్యాషన్ లాంటి ఎమోషన్స్ హార్ట్కి సంబంధించిన మనం మాట్లాడుకుంటామో అలాగే అప్పట్లో హార్ట్కి బ్రెయిన్కి మధ్య కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది తర్వాత తర్వాత ప్రూవ్ అయింది ఏంటంటే బ్రెయిన్లోనే సమస్తం పుడుతుంది అని తర్వాత ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టెన్ బ్రెయిన్ ఈజ్ మోర్ మిస్టీరియస్ దాన్ స్టార్స్ ఎక్కడో కొన్ని కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నక్షత్రాలు గెలాక్సీలు బ్లాక్ హోల్స్ వీటన్నిటికంటే హ్యూమన్ బ్రెయినే ఎక్కువ మిస్టీరియస్ అని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ప్రతి హ్యూమన్
మూడు మిలియన్ గంటల సేపు కంటిన్యూస్ గా రికార్డ్ చేయగలుగుతుంది అంటే ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకుంటే బ్రెయిన్ పవర్ ని యూజ్ చేసి ఆపకుండా కంటిన్యూస్ గా మూడు వందల సంవత్సరాల పాటు మనం టీవీని చూడగలుగుతాం సైంటిస్టుల అజంప్షన్ ప్రకారం హ్యూమన్ మైండ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పెటాబైట్స్ అంటే దాదాపుగా వన్ మిలియన్ జీబీ నిజానికి ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీతో బ్రెయిన్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీని క్యాల్కులేట్ చేయడం కూడా కష్టం కానీ దీన్ని బట్టి చూస్తే ఒక్కటి మాత్రం నిజం మనం ఊహించలేని అమేజింగ్ పవర్ మన బ్రెయిన్లోనే దాగుంది తర్వాత ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ ఆక్టోపస్ హ్యాస్ నైన్ బ్రెయిన్స్ నీటిలో ఉండే ఆక్టోపస్కి తొమ్మిది బ్రెయిన్స్ ఉంటాయి ఇది వినడానికి వింతగా ఉన్నా సరే సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయిన ఫ్యాక్ట్ ఆక్టోపస్ బాడీలో ఒక మెయిన్ బ్రెయిన్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇదే కాకుండా హ్యాండ్స్లో కూడా బ్రెయిన్ సెల్స్ ఉంటాయి జనరల్గా హ్యూమన్ బ్రెయిన్ సెల్స్ కేవలం తలలో మాత్రమే ఉంటాయి కానీ ఆక్టోపస్లో మాత్రం ఈ న్యూరాన్స్ తన ఎనిమిది చేతుల్లోనూ స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి ఈ న్యూరాన్స్ కలిసి ఒక్కో చేతిని ఇండివిజువల్గా పనిచేసేలా చేస్తాయి అందుకే ఆక్టోపస్కి ఎనిమిది చేతుల్లో ఉన్న వాటితో కలిపి మొత్తం తొమ్మిది మెదళ్ళు ఉన్నాయి అంటారు తర్వాత ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సెవెన్ పవర్ కెన్ చేంజ్ యువర్ మైండ్ అంటే అధికారం మన మైండ్ మార్చేస్తుంది జనరల్గా మనం అధికారం తలకెక్కింది అనే మాట వింటూ ఉంటాం ఇక్కడ లిటరల్గా మీనింగ్ చూస్తే తలకెక్కడం అంటే బ్రెయిన్లోకి ఎక్కడం అనే అర్థం వస్తుంది ఎందుకంటే సైంటిఫిక్గా ఇది ప్రూవ్ అయిన ఫ్యాక్ట్ ఒక స్టడీ ప్రకారం లైఫ్లో కొద్దిగా పవర్ వచ్చిందంటే బ్రెయిన్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది అంటే పవర్ని బట్టి కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది అలాగే జాలి చూపించే గుణం కూడా మారుతుంది సో ఈ ఫ్యాక్ట్ని బట్టి మనుషులందరూ పవర్ కోసం ఎందుకు పాకులాడతారో అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సిక్స్ మొబైల్ ఫోన్ స్లోస్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ మొబైల్ ఫోన్ ఎక్కువగా వాడితే మెదడు మొద్దు బారిపోతుంది అంటూ ఉంటారు ఇదేదో పెద్దోళ్ళు పని పాట లేకుండా చెప్పే మాటలు కావు నిజంగానే ప్రూవ్ అయిన సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ ఇది ఎక్కువసేపు మొబైల్ ఫోన్ వాడేవారిలో బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉందని ఒక స్టడీలో తేలింది అలాగే అల్జైమర్స్ లాంటి మతిమరుపు వ్యాధులు కూడా రావడానికి ఓవర్ యూజ్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్ కారణం అవుతుంది ఇక్కడ ఇంకో లాజిక్ ఏంటంటే ఫోన్ వల్ల మనం బ్రెయిన్ని వాడడం తగ్గించేస్తాం మెదడుకి పదును పెట్టడం మానేస్తే ఆటోమేటిక్గా దాని ఫంక్షనాలిటీ కూడా తగ్గుతుంది అనేది ఈ స్టడీ ఉద్దేశం తర్వాత ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ లెస్ స్లీప్ లెస్ బ్రెయినీ నిద్ర మత్తులో ఉన్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ సరిగ్గా పనిచేయదని అందరికీ తెలుసు కానీ నిద్ర పోనప్పుడు అలాగే నిద్ర తక్కువైనప్పుడు కూడా బ్రెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ తగ్గిపోతుంది రోజుకి కనీసం ఆరు నుండి ఎనిమిది గంటలు పడుకోవాలని డాక్టర్స్ చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే స్లీప్ డిప్రివేషన్ వల్ల ఖచ్చితంగా బ్రెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది నిద్ర అనేది సరిగ్గా లేకపోతే డెసిషన్ మేకింగ్ అబిలిటీ తగ్గిపోయి చాలా స్లోగా రియాక్ట్ అవ్వడం మొదలవుతుంది ఒక బండికి పెట్రోల్ ఎలాగో బ్రెయిన్కి స్లీపింగ్ అలాగా సో టు ఇంక్రీజ్ యువర్ బ్రెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఆల్వేస్ స్లీప్ పీస్ఫుల్లీ తర్వాత ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఆన్ బ్రెయిన్ తాగితే లోపల ఉన్నవాడు బయటకు వస్తాడని సరదాగా అంటూ ఉంటారు ఆల్కహాల్ అనేది హ్యూమన్ మైండ్ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేది అందరికీ తెలుసు కానీ ఈ ఎఫెక్ట్ మొదలవడానికి కేవలం ఆరు నిమిషాలు చాలు మన బ్రెయిన్ సెల్స్ ఆల్కహాల్కి రియాక్ట్ అవ్వడానికి ఆరు నిమిషాల సమయం పడుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా రీసెర్చ్ చేస్తే ఒక డీటెయిల్ ప్రూవ్ అయింది మూడు గ్లాసుల బీర్ లేదా రెండు గ్లాసుల వైన్ మన బ్లడ్ ఆల్కహాల్ లెవెల్ని జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్కి పెంచుతుంది ఇమీడియట్గా బ్రెయిన్ సెల్స్ ఈ ఆల్కహాల్కి రియాక్ట్ అవ్వడం మొదలు పెడతాయి సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే గ్లాస్ నుండి కడుపులోకి అక్కడి నుండి మైండ్కి ఎక్కడానికి యావరేజ్గా ఆరు నిమిషాలు చాలు సో చీర్స్ టు దిస్ ఫ్యాక్ట్ తర్వాత నెంబర్ త్రీ లెర్నింగ్ చేంజెస్ యువర్ బ్రెయిన్ మీరు కనుక కొత్తగా ఏదైనా నేర్చుకుంటే బ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ మారుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు సింపుల్గా చూస్తే కొత్తగా ఏదైనా నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేయడం కోసం కొత్త న్యూరల్ కనెక్షన్స్ ఏర్పడతాయి సో ఇలా ఆటోమేటిక్గా కొత్త బ్రెయిన్ సెల్స్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల నేర్చుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇలా నేర్చుకున్నది పర్మనెంట్గా స్టోర్ అవ్వాలంటే ఎక్కువగా రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలి లేదంటే కొన్నాళ్ళకి మన ఫోన్లో మెమరీ క్లియర్ అయిపోయినట్టు మన మైండ్లో మెమరీ కూడా ఫ్రీ అయిపోతుంది తర్వాత ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టూ మేల్ బ్రెయిన్ వర్సెస్ ఫీమేల్ బ్రెయిన్ ఒక స్టడీ ప్రకారం చూస్తే యావరేజ్గా మేల్ బ్రెయిన్ ఫీమేల్ బ్రెయిన్ కంటే ఎనిమిది నుండి పదమూడు శాతం పెద్ద సైజులో ఉంటుంది కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు రకరకాల మనుషుల మీద స్టడీ చేసి కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ని అనౌన్స్ చేశారు వీటిలో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మేల్ బ్రెయిన్కి ఫిమేల్ బ్రెయిన్కి కొన్ని పార్ట్స్లో
ఈ ఇన్నోవేషన్స్ అన్ని చూసిన తర్వాత ఇంకా మనకు మైండ్తో పని లేదు అని అనుకుంటారు కానీ మెషిన్ కంటే మైండే ఎన్నో రేట్లు పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది రెండు వేల పదిహేనులో జరిగిన ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ బ్రెయిన్ పవర్ ఎంతో చూపిస్తుంది ప్రపంచంలో ఉన్న నాలుగో అత్యంత పవర్ఫుల్ సూపర్ కంప్యూటర్ని బ్రెయిన్ యాక్టివిటీతో పోల్చి చూశారు మనిషి మెదడు ఒక సెకండ్లో చేసే పని సూపర్ కంప్యూటర్ చేయడానికి నలభై నిమిషాలు పట్టింది అంటే ఒక బ్రెయిన్ గుండే పవర్ కొన్ని వందల సూపర్ కంప్యూటర్స్తో సమానం మనిషి ఎవల్యూషన్లో చరిత్రలో సాధించిందంతా సాధ్యపడింది బ్రెయిన్ పవర్ వల్లే సో సరిగ్గా వాడుకుంటే సూపర్ కంప్యూటర్ కంటే న్యాచురల్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్కే ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మైండ్ గురించి మనం మిస్ అయ్యే ఇంట్రెస్టింగ్ పవర్ఫుల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరి బ్రెయిన్లోనూ బయటికి కనపడని బోల్డ్ అంత పవర్ ఉంటుంది సో బద్దకం వదిలేసి బ్రెయిన్ని ఫుల్ పొటెన్షియల్ వరకు వాడటం మొదలు పెడితే ఖచ్చితంగా అనుకున్నది సాధిస్తాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక ఇన్ఫోగిక్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని కింద మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్